其实那个对的人一直都在你身边，因为太熟悉反而容易忽略。与其舍近求远，倒不如珍惜眼前人。眼前人，你呀、啊，你会欺负小乔吗？不会。你会背叛公司吗？不会。你是我的人。你看看人家常艳秀，简单直接，想什么做什么，你全能掌控。可是那个十月呢，虽然钱多人帅脑子，可他跟你根本就不在一个 level 上，你就只能被他牵着鼻子满场乱跑。你这么看好常艳秀，你收了他呗。有个女人，我觉得自己配不上。开始的时候，我不怀好意的接近她。没想到最后我居然对他动了真心。你说，故事发展到最后，我应该掉头就走，还是将错就错，继续前进？以我的收入，能不能养活你和你的这些狗？我房租每个月六万三，水电物业维修费七八千，房子一百平，可以让十八条狗连续不断的行。那怎么了？房价这么贵，水电物业费这么高，您说您赖在我这儿和狗抢地盘合适吗？人都能和自然和谐共处，我怎么在这儿就碍事儿了？浩杰，十月到底去哪儿了？腿长他身上，他去哪儿了我哪知道？我给他的手环报警了，他是不是出事了？不会在海上出事了吧？如果你明明看到了前面是乌云密布，知道再往前就是狂风暴雨，还得前进，就不能回头吗？回头就没有暴风雨了吗？还不是一样。但是，你就再也去不了你想去的地方了。我们稍微让一让。我为什么要避一避？哎，你不是要跟十月去约会吗？十月回来了，什么时候？行，回公司开会。你这么着盯着我有什么用？我脸上写着十月啊。我见不到我的男神，只能赖着我男神的女朋友，这是我唯一能见到我男神的办法。那个老大，我这边的时间怕是不够。你要干嘛？谈恋爱。理解理解。不是你们什么意思？那难不成跟我说我是个坏人算表白啊？好，好，下一条。嗯。为什么你会想要参加这个节目？呃，因为平时呢，我一个人吃饭不能点那么多的菜啊，我想找一个长期搭伙的，之后呢，两个人就可以点挺多菜了。哼、嗯。你赢了，哥，你来吧。说你不行，不是，这个还得上传头像啊！来，这样简简单啊！来来来来来，那边关上，走走走，来，行吗？够你的，来，相信我的技术。啊，坐呀，抱着，举着，是不是？做最真实的自己，耶！你我看看，不错呀，腰不能停啊！啊，不错呀，这是，挺帅的。不是不是你老老老老钱老钱小姨，我妈怎么知道我在这里？你妈给我发信息了呀，那你就说了，你这个叛徒。那我说什么？我说你丢了，你这孩子也是的，你不替你妈想想，三天两头不着家。嗯，我不走，哼，我今天必须见到石大神。今天真的不行，你听话啊。我告诉你啊，我今天要是见不到他，我就把你的秘密都抖出来。你说你是不是得长期抓着这个把柄，才能经常看见他呀？小姨，你别坏了，你变成另一个十月了。喜欢吧？别废话，赶紧回家。你完蛋了。
叫你哥哥爸。哦，好，我知道了。好，拜拜。一起走吧。你你给我打个电话，我这手机好像坏了。你在等电话、啊？嗯，在等十月的电话。咱们公司可能信号不太好，待会儿得跟小 Q 说一下，加强一下公司的信号。自从有了手机发明这个以来，你什么时候依赖过手机了？因为它，你的荷尔蒙分泌旺盛。啊，这样很危险，容易冲动。走，你跟我去个地方。走，去哪儿啊？好吧。见一个重要的人，看来你是决定往前走了。嗯，他现在走，该怎么做？女人嘛，应该用更直接的一种方式啊。怎么直接一点的方式？越肤浅越好。你试一下这样对欧阳琪，这有什么不敢？表白表白，表现的是自己的诚意，告白自己的情话呢。怎么我觉得这样表白像个白痴一样？表白的重点是要营造一种浪漫的氛围，氛围的关键就是投其所好，投其所好的核心就是要肯花钱。我知道了，在欧阳琪身上试验一下，如果行的话，再来找我，好吧？好你今天来找我，是想让我知难而退吗？怎么了？你也觉得我是你的威胁，对吗？最起码是个强劲的对手。怎么？不是威胁那是什么？总不能是和解吧？我不希望自己的真心会受人误会，会别有所。你确定？你不信？我信。你认识他早我二十年，是吧？来得早，不过来得刚刚。二十年，也许还不抵你二十年。想放弃了是吗？还没开始比，我怎么会认输？十年的时间，十年的时间你都没有开口说你喜欢。我跟你说，你千万不要在这刻认输。今天我约你出来，我希望我们两个可以公平竞争，看看最后南桥可以选择谁。而我当然却没有给你一个公平竞争的机会。看你没能实现当兵的梦想，没有什么当年不当年，只有现在。你要记住，是十月爱上了南墙。你为什么就不能给我个机会让我为过去，只看将来？难道这丁点的道理你都没有在他身上学会吗？为什么我觉得你比我更懂得珍大大方方的追，坦坦荡荡的爱，我不是因为你
才爱上了南疆。你也不要因为我，放弃了南疆。记住了，选择权呢，在他手上，而主动权呢，却在我们手上。所以，现在我们不是敌人，而是喜欢上了同一个女人的两个男人，对吗？你叫我怎么回答你这个问题啊？你想听到什么答案？你说，你为什么那么在乎我的想法？是。我很在乎。如果我说不是你，那我就会尽力弥补时间线，而想尽办法的去阻止时间。干嘛？看，看什么呢？不过这里不够过瘾，走，看点刺激的，找找你的荷尔蒙。嗯、这大晚上的，健身房里还这么多人，有科学证明，夜幕降临才是人们荷尔蒙迸发的鼎盛时期。入夜越深，这个数值啊就越高。都聚集在这儿，那当然了。健身房啊，可是最能释放荷尔蒙的地方，能够帮助你快速找到匹配对象。还有这个功能呢？看见没有？对眼前这些伴侣和男人有什么冲动吗？荷尔蒙而冲动的，因为你的大脑里根本就分泌不出女性的视觉激素。对对对对，测完了吧？哎，你等等，坐下。话还没说完。我问你啊，夜跑那晚，你们俩什么情况？你小常见熊的时候，可从来都没有出现过这种表情。我没事也不想常见熊。我是怕你再受到伤害。他跟周然不一样，哪儿不一样？哪儿都不一样。然后你说咱们俩，从创业初期到现在，我们俩认识足足有四年零六个月。我知道你所有的喜恶爱好，知道你所有的生活习惯，我会不知道你在想什么。如果说你对周然是冰山难靠。那么十月的出现，便是点燃你内心小火山的那根火柴。太冰或者太烫，受伤害的都只是你。只有温度相宜，气味相投，才能一直陪着你，守你一辈子的忠犬。到底想说什么呀？珍惜眼前人，常见熊才是最适合你的那个人。剑雄给了你什么好处？哎，你别走啊！你再看看呢。
我愿意投资几颗飞行，无人机试点。我是认真的，好好考虑一下。你会需要我的，帮我好好保管。想去祝酒词吧？祝无人机失业吧？果然是我意料之中。那你想一个意料之外的？祝我还活着。你为什么要做无人机啊？为了纪念一个人。从小是他带着我一起看天空。你呢？为什么想投资几颗飞行啊？哦，这个，可能我看爱情片看太多了，就想试一下跟一些高科技宅女谈恋爱是什么感觉。你说想当我的床头灯。这一次让我当你的指路牌，好不好？十月，十月，你喝多了。十月，十月，十月，你喝多了。这个人好奇。说了，那你说的做的，张队了，没有把握好分寸，真醉了。温迪想请你当代言人。哎，不要喝。我跟你说过多少次了，好东西必须要跟大家分享。我一个人住久了，不太适应跟别人分享什么东西。没事，我多来几次你就会适应了。嗯。呃，代言的事情你考虑吗？你想我考虑吗？那是你自己的事情，跟我有什么关系？你猜我是想报复我是吗？我有什么事情想报复你？你报复我，突然间消失了；报复我，回来几天都没有找你，还是报复我，吃了你的面？
嗯。你怎么一大早来了？我要接你上班啊。给我开门啊！门开了。嗯。你不要吃鸡蛋啊！哦。昨晚没走还是今早刚来？如果我昨天晚上没走呢，就是我的本事；如果今天早上是比你早一点到呢，就是我比你勤奋。怎么说我都是赢的。这就是你说的公平竞争啊！你还不知道什么叫公平竞争吗？公平竞争的目的只有一个，就是赢。聊那么欢，所以你是来找他，不是来找我的吧？进去，没事。客人先坐。你不是客人吗？你现在坐的这个椅子，包括这桌子，包括你现在吃饭用的筷子，还有这锅。你的鸡蛋，来，都是我和南桥一起制作的。虽然算不上主人，但起码跟他们也是老熟人。嗯，那就麻烦了。为什么呢？就是客人有机会变成主人，但是如果熟人呢？好像你撑了那么久，还没有什么进展呢，就离陌生人不远了。你们俩一个赖在这儿不走，一个不请自来，有事要聊是吧？换个地儿可以吗？我已经习惯了安安静静的吃饭。小乔，是这样，南伯伯跟我说以后早上的事。哦，好弱啊！拿人家爸爸来说话，这个套路是绝了。哼，我也不会借着发酵风随便私闯民宅呀。那你也不问一下民宅的女主人，为什么当初喝醉了，把好端端的我送到她这里来？我要上班了。上班了。别客气，别客气，不用谢了。就待了一晚上，也不在我多待一会儿。没事，放过我。那个小安，啊，温总急需啊，处理一下。可是，温总说十分钟之后要开会，要我准备一下。内部会议你不用参加。啊，可是，前辈安排的任务只能说好，上次安排任务只能说对。职场法则最重要的是什么？不能说可是。给我一份你的体检报告。你要我研究什么呀？这都什么玩意儿啊？嗯、你莫名其妙的消失这么久，今天这么早出现在公司，是宣誓主权？慰问同事？还是顺路视察。我今天过来，我你是太自信了吧
，为了监督我，刻意安排的是这个意思。人都到齐了吗？不是，开会吧。老大，那产品设计会都开完了。对啊，销售方案也都确定了。今天到底要说什么？大家都来了，定一下 VR 眼罩的配色吧。正好我想看看夜跑之后你们的想法是怎么样。两款颜色，一黑一白。呃，老大，之前你是从来都不插手这些边缘的问题的。这参加产品设计概念就算了，怎么连选颜色这种小事儿，老大你也参加呀？你们懂什么？只要是跟夜跑有关，你们老大都得亲力亲为。你们这是怎么想的呢？他是公司的核心灵魂，大到公司的定位，小到产品的设计，他都有义务跟责任去问清楚。这是干嘛呢？两款颜色，白色，配了粉色的荧光条，给爱户外运动的女生设计的；黑色，配蓝色的荧光条，是给男生们设计的。二选一，大家有什么意见吗？全部颜色都做出来吧。我们自信有常总，渠道有温迪，配件的多元化可以增加我们的销售量，还有，同时可以增加我们市场上的占有率。可能石总想要的那种混搭风和多样化，我们极客飞行现在还做不到。我记得你跟我说过，你想引领这个市场，而不是想迎合这个市场。像你这种想来就来、想走就走、以自我为中心的股东，还记得我说过什么话？太感人了。好吧，老规矩，投票。都是自己人，这种站阵营的做法是不是太小孩子气了？这屋里除了我、老秦、Q 哥，还有谁是你自己人啊？好吧。时间就是金钱，让我们赶紧结束这个投票吧。六比一，看来大家都同意四款眼罩同时发售。常建雄，你也同意是吗？十月说的也有道理，资金和渠道我们都有方法，配件的多样性。不仅可以增加销售收入，还能拓宽市场的使用率。嗯，配合默契。好了，可以散会了。等等，这屋里只有六个人，怎么出了七票啊？小红书支持投票。相信我的判断吧。从我选择女人的水平来说，你还要质疑我吗？十月的女人正在搜索体验对象。你给我闭嘴，关机生气了？你这是在拒绝我吗？那我把昨天晚上的醉话全部收回来。说出去的话还能再收回来？那你昨天晚上就是酒后失言，都不能当真了。如果我收回来了，我就可以认认真真跟你说一遍我的真心话。往哪开啊？去我们第一次见面的地方，让你重新认识我十月到底是谁
下来。要我下车，给你的朋友道个歉吗？安宁啊，你今天的表现跟以前不一样。我以前什么样子？以前啊，以前的你，知道什么话该说，什么事儿不该问。你的提线木偶吗？<笑>还生我气呢。这么多年了，你有相信过我一次吗？信任这东西啊。在于心，不在于脑。再者说了，这次这货走的是不是有点风险？既然知道危险，为什么还要在这个时候回来？赚钱呀！<笑>到底是什么事啊？你这样啊，你把茶叶给金董事长的夫人送过去，东西我也放在你车上。是时候该走走夫人路线了。拿好。十月。他一个人走的，啊，是的。看来我这个安宁有心思了。我们一直盯着大嫂呢，怎么说话呢？啊，你们是替我照看着的。不过我还是喜欢以前的安宁，心思熟，这样总会快乐。对了，交代给你的事儿你都办妥了，都办好了，你放心吧。那就好啊。今天这件事情有多重要，你心里应该清楚吧？明白。你大嫂亲自冲动的项目一定不简单。我逼走了这么多日子，您老板他给我迟迟没有收到，他已经跟我说了好几次了，这里边有威胁的成分了。我这次回来，就是把所有的事情收收尾，搞搞清楚。大哥
最近风声紧，你看要不要先？我交代你的另外一件事办怎么样？办好了，全部转到大嫂的名下了。那就好啊，大哥。我知道您迫不得已，但是我们这群兄弟全靠着您呢，您不能再冒这个险了。你以为我想冒险啊？啊？谁想冒险？